11.8 പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ഇൻ ഫിഗർ ലെവൻ പോയിൻ്റ് ടെൻ ലെവൻ പോയിൻ്റ് ടെൻ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അതായത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് പാരലായിട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രോസ് വോൾട്ട് മീറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം നമ്മളോട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം സപ്പോസ് റെസിസ്റ്റൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓം ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം ആൻഡ് ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡി വിച്ച് ഹാവ് മീൻ കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ഓഫ് ട്വൽവ് വോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ പാരലായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ പാരലായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസസ് ആർ ഗിവൺ ആസ് ഫൈവ് ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടെൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഓംസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ സിരീസ് സോറി പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഇവിടെ വേറൊരു സിരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പാരൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളി സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടിയുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമല്ല കറണ്ട് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങും ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ടെൻ തേർട്ടി സോ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് സോ ആർ എഫക്റ്റീവ് വിൽ ബി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് സോ ആർ എഫക്റ്റീവ് വിൽ ബി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ത്രീ ഓം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഓമിനേക്കാളും ചെറു ചെറിയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ റെസിസ്റ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് കോട്ട് ഈസ് ത്രീ സോ ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആംബിയർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഈ ഫോർ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ഇതിലൂടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ടാണ് ഒഴുകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് ഓമിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകുകയും അതിനേക്കാളും കുറവ് പത്ത് ഓമിലും മുപ്പത് ഓമിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കറണ്ട് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും ഓരോന്നിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ വൺ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വണ്ണിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ടിനെ ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ടൂയിലൂടെയുള്ളതിന് ഐ ത്രീ ഐ ടു ഇതിനെ ഐ ത്രീ എന്നും വിളിക്കാം സോ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ
സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടുകയും ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫോർ ആംബിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർ ആംബിയർ കിട്ടിയ നമ്മൾ ചെയ്ത ശരിയാണെന്നാണ് അർത്ഥം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആംബിയർ സോ ടോട്ടൽ ഒഴുകിയ ഫോർ ആംബിയർ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ മാക്സിമം കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വലിയ കറണ്ട് ടെൻ ഓമിലൂടെ പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ത്രൂ ദ തേർട്ടീൻ ഓം തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അയൺ ഇലക്ട്രിക് അയൺ കൺസ്യൂംസ് അയൺ ബോക്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എനർജി അറ്റ് എ റേറ്റ് എനർജിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് പവർ ആണ് അതായത് ഇ ബൈ ടി എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സോ പവർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വാട്ട്സ് വെൻ ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് വെൻ ദ ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ മിനിമം അതായത് നമുക്കറിയാം അയൺ ബോക്സിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഹീറ്റ് വിടാം മാക്സിമം ഹീറ്റ് വിടാം മാക്സിമം ഹീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വാട്ട്സ് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എനർജി ബൈ ടൈം പവർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ആണ് അത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ വെൻ ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ് മാൻ മിനിമം ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് രണ്ട് കേസിലും അതായത് മിനിമമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മാക്സിമമായിട്ട് പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും കറണ്ട് എന്നും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം കേസിൽ നമുക്ക് പവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വാട്ട്സ് എന്ന് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഐ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വി ഐ ആണെന്നറിയാം വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ എന്നിട്ടാൽ പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ദിസ് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അത് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഈ ഗെറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ആംബിയർ വെൻ വി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു വി ഗെറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ആംബിയർ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോ ദ വോൾട്ടേജ് ത്രൂ ഇറ്റ് സോ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓം സ്ലോ വിൽ ബി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ദ കറണ്ട് വി ഗോട്ട് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് ഡെസിമൽ കളയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഊന്നിക്കാം അപ്പോൾ മുകളിൽ ടു ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ എന്നും ത്രീ എയ്റ്റി ടു എന്ന് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ടു സീറോ 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 ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ടു വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ വി ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യു സോ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓം വി ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓംസ് നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ദ മിനിമം പവർ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ദ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ഈസ് ഫോളോഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ വി പവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വോൾട്ടേജ് ടു ട്വൻറ്റി ഇസ് സീറോ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ളതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്
തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഓംസ് എന്ന് നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഈസ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എലക്ട്രിക്കൽ ബൾബ് കണക്റ്റ് ടു ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ജനറേ ജനറേറ്റർ സോ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആൻഡ് വി ആർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പവർ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെൻ വി ആൻഡ് ഐ ആർ ഗൈ വൺ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എന്നാണ് അർത്ഥം ടു ട്വൻറ്റിയുടെ ഹാഫ് നമുക്കറിയാം വൺ ടെൻ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ റേറ്റഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് അതായത് അതിൻ്റെ പവർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് എയ്റ്റ് അവർ പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എനർജി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അറ്റ് ത്രീ പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഉള്ളതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഈസ് കിലോ വാട്ട് അവർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ വൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ നാനൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നാനൂറ് വാട്ട്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് എയ്റ്റ് അവർ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മുപ്പത് ദിവസം അതായത് ഒരു മാസം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എനർജി കൺസംഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പവർ നാനൂറ് വാട്ട്സും ടൈം എയ്റ്റ് അവർ പെർ ഡേ ആണ് നമുക്കറിയാം കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് സോ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് പവർ ഇൻ ടു കിലോ വാട്ട് ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ വാട്ട് വി നോ വൺ കിലോ വാട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ചേഞ്ച് വാട്ട്സ് ഇൻ ടു കിലോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇറ്റ് കൺസ്യൂം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ വാട്ട് അപ്പോൾ ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ വാട്ട് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ വാട്ട്സ് ആണ് ഇനി ആ പവറിന് നമുക്ക് എനർജി ആക്കാൻ നമുക്കറിയാം പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആണ് എനർജി അതായത് പവർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻ ടു ടൈം ഓൾറെഡി അവറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിലോ വാട്ട് അവറിലാണല്ലോ എനർജി നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ എന സോറി എനർജിയുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിലോ വാട്ടിന് നമ്മൾ പവർ മാറ്റി അവറിലാണ് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടൈമിന് മാറ്റണ്ട എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഫോർ സ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ വാട്ട് അവർ അതായത് അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ വാട്ട് കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പവർ പവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പവറിനെ ടൈം കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ അത് എനർജി ആവും സോ ദിസ് ഈസ് പവർ ദിസ് ഈസ് ടൈം പവർ ഇൻ ടു ടൈം എനർജി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അത് ഒരു ദിവസം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം അത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഗുണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് മുപ്പത് ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫോർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ
and uh, 27 and 288 rupees it uh, will be 288 rupees so your ref refrigerator yet hour per day you see the padosam angane adine continuously yet adayathu oru divasam adu oru divasam adu 8 hour aanu use cheynathu aa 8 hour il adu ubhayogikkunna units aanu 3.2 units ini 30 divasam adu 3.2 into 30 adayathu 96 units ubhayogikkunnu one unit in a moon the Ubiana upon ninety six unit in a ninety six into three two eighty eight rupees another you see. What I am not a question is over again. How much current will an electric bulb draw from a two twenty volt source if the resistance of the bulb filament is one thousand two hundred ohm? How much current will an electric heater coil draw from a two twenty volt source? If the resistance of the heater coil is 100 ohm, and all that, then we will have to solve it. Then, the problem solved. We have to solve it. Then, the voltage is 220 volt. Then, the resistance is 220 ohm. Then, we have to solve it. How much is the current? Then, the ohms law is I is equal to V by R. Voltage is 220 ohm. Resistance is 220 ohm. Then. V is equal to 220 and resistance is equal to 1200. So this 0 and this 0 get cancelled and we have finally 22 divided by 120. And 11 divided by 60 and 11 divided by 60. That's the answer 0.18. That's 11 by 20. That's 0.18 ampere. How much current will an electric heater draw from a 220 volt source if the resistance of the heater is 100 ohm? That's why we have is equal to V by R. We have to do this. 220 and the Paksha resistance is 100 ohm. I took on it and above E0 E0 and cancel a come 22 by 10 and or in the 2.2 ampere. Above here, problem till in the number of ekta on same voltage you be each in the under the same voltage on you see the Paksha current or at the point to one item point or at the 2.2 on the I know the reason or at the you see the resistance. 1200 ohms are in where you see the resistance under another resistance of wooden ball current or a game resistance of orange ball current cool again in a pole constant voltage I'm not playing ball at the podium the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt up over the country in the voltage is 60 volt when it draws a current 4 ampere from the source now I'm the current on it can a 60 volt a potential difference on a UC in the what current will be the heated row if the potential difference is increased to 120 volt that is the other are over the world to be a which you know your sister now I'm your current on a little pass in the number in interior the world are there a sister load a quarter tell current and I give an honor to you at the title each over the delay about that is the potential difference Vr. V is equal to our potential difference 60 volt. And the current is equal to 4 ampere. I is equal to 4 ampere. V 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 is equal to 4 ampere. R is equal to V by I. V and R in the number of 60 volt current 4 ampere so 60 by 4 above 4 to 4 or a version 6 day one time 20 day 15 times so resistance will be 15 ohm resistance of the given resistor will be 15 ohm the same resistance load any number question of calling him a council of me same resistance load a Nuutiru itu volt tu urik kia, etra karan dahulu nanu jodiam, apo 15 volt, 15 ohm ane buat ter resistance voltage, 
ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടും ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് വരും വോൾട്ടേജ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ദർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് സോ ഇറ്റ്സ് ആൻസർ വിൽ ബി എയ്റ്റ് ആംബിയർ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആയിരുന്നു ആ വോൾട്ടേജ് ആദ്യം വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും കറണ്ടും നിന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അതേ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് ഒഴുക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ് കറണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ അതായത് പതിനഞ്ചോം റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറണ്ടും നാലായിരുന്നത് എട്ടായി അതായത് നേരെ ഇരട്ടി ആയത് ഇരട്ടി ആയെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് മില്ലിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ നിന്നാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ അതിൽ നിന്ന് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ആർ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് വരും ആൻഡ് ഹിയർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓം ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് വൺ മീറ്റർ റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മില്ലിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇനി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് കാരണം ആർ എ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓം എ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം വയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ സോ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആ മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് മീറ്റർ ആവും അപ്പോൾ പൈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഓർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു റോ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ ആർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓം ആണ് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടിയത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വി കോഡ് ദ ലെങ്ത് ആസ് വൺ മീറ്റർ സോ ആൻസർ ഈസ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ വയർ ഓഫ് ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അനദർ വയർ ഓഫ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് ലെങ്ത് എൽ ബൈ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടു എ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ഡാഷ് ബൈ എ ഡാഷ് എന്ന് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റോ സെയിം ആയിട്ട് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം മെറ്റീരിയൽ അതായത് എ വയർ ഓ
ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ബൈ ടു ആണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ പുതിയ ഏരിയ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എല്ല് വെട്ടിക്കളയാം ഈ എല്ലും വെട്ടിക്കളയാം സോറി ആ അത് മുകളിലും താഴെ ആയിപ്പോയി ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലും എല്ലും വെട്ടിക്കളയാം പിന്നെ എയും എയും വെട്ടിക്കളയാം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇത് ടു ബൈ വൺ അല്ലായിരുന്നു ടു ബൈ വണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൺ ബൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാകും വൺ ബൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ എന്നാകും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വന്നത് ഫോർ ബൈ ആർ ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ആർ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് ഫോർ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ ഡാഷ് പുതിയ റെസിസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓം ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഈ ചോദ്യം കാണിച്ചു തരാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡാഷ് ആൻഡ് വി ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് റോ എൽ ബൈ എ ആൻഡ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് റോക്ക് വ്യത്യാസമില്ല എൽ ഡാഷ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ടു ആണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡാഷ് പുതിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റോ റോ ക്യാൻസൽ എൽ എൽ ക്യാൻസൽ എയും എയും ക്യാൻസൽഡ് സോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ആർ ബൈ ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ഇവിടെയുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടു മീൻസ് ടു ബൈ വൺ സോ വൺ ബൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ റെസ് പ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതും വൺ ബൈ ടു ആവും സോ ആർ ബൈ ആർ ഡാഷ് is equal to 1 by 1 divided by 1 by 4 apo namaku kittiyathu r by r dash is equal to r by r dash is equal to 1 by 1 divided by 1 by 4 ennaanu apol r by r dash is equal to 1 by 1 into 4 by 1 is equal to r by r dash is equal to 4 by 1 നമുക്കറിയാം ആറ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ഓംസ് എന്നാണ് ഫോർ ബൈ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ഓം സോ ആർ ഡാഷ് പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓമിനോട് തുല്യമാണ് 